role of adjuvants in vaccination as the vaccination process is a very effective pro process for providing protection against against the common and the damaging pathogens for that particular we have just to use the vaccine so in order to increase the efficiency or efficacy of the vaccines we are also using the different other compounds or substances or sometimes chemicals which has the ability to induce the increase in the efficacy of those vaccines that are being used so such kind of compounds which are called as adjuvants so how they these compounds or these molecules they have important role in inducing the immunization process if we talk about the adjuvants we can say that these are the substances substance means these can be chemicals these can be uh, biological molecules which increase the antigenicity of the weak antigens means agar hum jab baat karte hain active immunization ki to i have just told you that in active immunization that is based on the antigens or the microorganism that we are just going to introduce inside the body in different form wo killed bhi ho sakti hai wo live attenuated bhi ho sakti hai wo subunit bhi तो अब क्योंकि कुछ एंटीजेंस उनकी एंटीजेनिसिटी एंटीजेनिसिटी से मुराद है कि एबिलिटी टू कॉज दी एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम क्योंकि वो उसकी एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद दी प्रोडक्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम अगर वो कम है तो उस एंटीजेनिसिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है तो उसके लिए डिफरेंट कंपाउंड्स और डिफरेंट सब्सटांसिस दे आर बींग यूज विच आर कॉल्ड एज एडजेंट्स सो in immunization the various adjuvants they are being used particularly these adjuvants can be used in two different forms for example the first one is the chemical adjuvants the second one is biological adjuvants means ke jo ke different biological compounds or you can say that biological molecules or organisms can be there which can be used for such particular purpose now chemically we talk about the very important adjuvant that has an a uh, uh, considered as an, an approved adjuvant or you can say that sometimes safe adjuvant is the aluminum salt or alum they are being used in combination with different antigens ki agar antigens ke sath us alum ko mix karke use kiya jaye so it can induce the antigenicity or immunogenicity it can increase the antigenicity or immunogenicity of that particular antigen so other chemicals suitable only only this is the only chemical that is being considered as an a suitable or appropriate chemical used for human in in the human means as such there is no toxicity being there because whenever we are just using the adjuvant we also have just to consider the factor of toxicity agar to adjuvant aap aisa use kar rahe hain jo ke itself toxic hai to that means that it would not provide protection but it will cause the problems or you can say that damage to the host so that's why we have just to use the protective or you can say that safe uh, adjuvants so alum is one of the um, safe kind of adjuvant that is being used so alum is particularly used in vaccine that is called as dtp dtp stands for diphtheria tetanus and pertussis that is in a combination vaccines jisme in teeno diseases ke against vaccines use ki jati hai ab jab us vaccines ke sath alum ko mix karke inject kiya jata hai to that means ke uski antigenicity aur immunogenicity इंक्रीज हो जाती है और इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है मीन्स विद सम काइंड यू कैन से डेट मेमोरी रिस्पॉन्स ऑल्सो बींग देयर ओके ना वेन एवर वी टॉक अबाउट द रोल ऑफ द एलम सो और यू कैन से डेट एडजुएंट दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज दे कॉज इज द स्लो रिलीज ऑफ एंटीजन अच्छा अब स्लो रिलीज से क्या मुराद है कि जब इंजेक्ट की जाएगी एंटीजन इन साइड द बॉडी थ्रू डिफरेंट रोड्स मींस वो इंट्रावीनस भी हो सकता है इंट्रामस्कुलर uh, भी हो सकता है सबकुटेनियस भी हो सकता है इंट्राडर्मल भी हो सकता है वेन एवर इट इज़ गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस और एडमिनिस्टर्ड इन साइड द ह्यूमन बॉडी तो उन एंट जो जो एडजेंट और वैक्सीन का कॉम्बिनेशन है तो वो जो एडजेंट है वो वैक्सीन जो कि एंटीजन है उसको स्लोली रिलीज करता है 
slowly release of those antigens se kya hoga ke jo immune system hai it would gradually activate it wo ekdam jo hai you can say that all sudden uska exposure nahi cause karte they causes the slow release as well as usse jo immune system hai wo slowly or gradually activate hota hai aur us gradually activation ki wajah se immune system it would be और इम्यून रिस्पॉन्स वुड बी अप्रोप्रिएट इन नेचर ओके सो ऑल्सो द एलम कॉजेज द इंक्रीज टी एल आर इंटरेक्शन मीन्स कि जब एंटीजन बॉडी में एंटर होती है तो उस एंटीजन ने इंटरेक्ट करना है विद फेगोसाइड्स तो फेगोसाइड्स के साथ क्योंकि फेगोसाइड्स या सेल्स के साथ तो जो इम्यून सेल्स हैं उन इम्यून सेल्स की सर्फेस पे जो टोल लाइक रिसेप्टर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दी इम्यून रिस्पॉन्स तो अगर वो टी एल आर एक्टिवेशन वो प्रॉपर होगी तो इम्यून रिस्पॉन्स वुड ऑल्सो बी अप्रोप्रिएट और प्रॉपर तो एडजुएंट्स दे ऑल्सो कॉज द इंक्रीज इन टी एल आर इंटरेक्शन विद सर्टन काइंड ऑफ एंटीजेंस एन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट दैट मीन्स दैट वेन the adjuvants they are being used they causes increase activation of the mononuclear phagocytes ke jo phagocytes hain jo mononuclear jo ke tissues mein hain tissue resident hain ya ke okay, uh, blood mein hain like uh, monocytes like you can say that macrophages they are going to be activated properly whenever the vaccine is being used in conjunction with adjuvants सो दे एडजेंट्स क्या करते हैं उस एंटीजेनिसिटी और उस एंटीजन को एडजेंट करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर एक्टिवेशन मोनो न्यूक्लियर फेगोसाइड्स की एक्टिवेशन को इंक्रीज कर देंगे तो अल्टीमेटली इम्यून रिस्पॉन्स भी इंक्रीज हो जाएगा ओके एन अदर इंपॉर्टेंट वे और यू कैन से डेट द रोल ऑफ द एडजेंट्स इन वैक्सीनेशन डेट दे can increase or induce the production of cytokines ke cytokines ki jo secretion hai usko induce karte to as we know that ke cytokines kya hai cytokines these are the mediators jo ke cell to cell interaction cause karte to jab cell to cell interaction proper hogi aur inki release proper hogi cytokines ki to immune system would be activated properly और वो उस एंटीजन के अगेंस्ट प्रॉपरली एक्टिवेट होके एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के काबिल हो जाएंगे सो दीज आर द इम्पोर्टेंट रोल्स विच आर बीइंग प्रोवाइडेड अगेंस्ट सो द अप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेशन दैट मींस दैट जब ऑल दीज प्रोसेस आर बीइंग देयर और दे आर बीइंग कॉज्ड बाय द एडजेंट्स मीन्स टी एक्टिवेशन है मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइड की एक्टिवेशन है और साइटोकाइन की सिक्रीशन है तो ऑल दीज मैकेनिज्म्स और ऑल दीज इवेंट्स अल्टीमेटली क्या कर रही हैं वो एक अप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर रही हैं और उस इम्यून रिस्पॉन्स की जनरेशन की वजह से इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन का प्रोसेस अप्रोप्रिएट हो जाएगा ओके ना देर आर एन अदर इम्पोर्टेंट कैटेगरी ऑफ द एडजेंट्स विच आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल एडजेंट्स बायोलॉजिकल मीन्स डैट सर्टन लाइफ इज बींग इन्वॉल्व एलम की जब हमने बात की थी डेट इज केमिकली मीन्स केमिकल एडजेंट्स वो केमिकल नेचर है और बायोलॉजिकल एडजेंट्स जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया दे आर बींग यूज एज एन एन बायोलॉजिकल एडजेंट तो वो डिफरेंट एंटीजेंट्स के साथ जब उनको एड किया जाएगा तो वो क्या करेंगी वो उसकी एंटीजेनिसिटी को इंक्रीज कर देंगी सो बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स भी यूज़ की जा सकती हैं होल बैक्टीरिया भी यूज़ किया जाता है सम बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स आर बीइंग यूज जैसे मैंने आपको बताया कि बैक्टीरियल कंपोनेंट्स और प्रोडक्ट्स लाइक टॉक्सिन आर बींग देयर बैक्टीरियल पोलीसेक्राइड्स कैप्सुलर पोलीसेक्राइड्स प्रोटीन्स बैक्टीरियल प्रोटीन फ्लैजुलर प्रोटीन्स दे कैन बी यूज इन ऑर्डर टू यूज एज एन एन एडजेंट पर्टिकुलरली बायोलॉजिकल एडजेंट्स ओके फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट एग्जाम्पल इज दी Bodytella pertussis is used as an adjuvant. Means body Bodytella pertussis एक bacteria है जो कि adjuvant के तौर पर use किया जाता है with different vaccines. और वो vaccines के साथ जब उनको use किया जाता है तो वो immune system को क्या करते हैं properly activate करते हैं और उस antigen को जिसके साथ इसे introduce किया जा रहा है उसकी antigenicity को increase कर देते हैं Okay. Now 
एक और बैक्टीरिया है डेट इज़ द माइको बैक्टीरियम बोवेज इट इज़ बींग यूज विद वैक्सीन डेट इज बी सी जी बेसिलस बेसिल कैलमिटी ग्रीन जो कि माइको बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस और टी बी के लिए जो वैक्सीन है उसके साथ माइको बैक्टीरियम बोवाइस बोविस को यूज़ किया जाता है जो कि बायोलॉजिकल एडजेंट के तौर पर एक्टिवेट करता है बी सी जी को बी सी जी की एंटीजेनिसिटी को इनक्रीज करता है ओके ना दीज बायोलॉजिकल एडजेंट्स दे आर बींग यूज इन कम्बिनेशन विद ऑयल एंड डिटर्जेंट्स ना वट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग द ऑयल एंड डिटर्जेंट ऑयल बिकॉज मैंने आपको बताया कि डैट मीन्स डैट समटाइम्स वी नीड द स्लो रिलीज ऑफ द एंटीजन तो जब ऑयल के साथ या यू कैन से डैट डिटर्जेंट के साथ इनको मिक्स किया जाएगा तो पर्टिकुलरली तो जो हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं उनका जो मीडियम है डेट इज डेट इज हैज़ एन ऑफ वाटर और यू कैन से डेट एक्वस मीडियम तो एक्वस मीडियम के साथ जब ऑयल दे आर जस्ट गोइंग टू बी देयर तो डेट मीन डेट इट वुड नॉट बी मिक्स एज सच सो दे वुड कॉज इज दी स्लो रिलीज ऑफ दीज एंटीजन इन दोज पर्टिकुलर मीडियम जो कि सेल के अंदर भी हो सकता है आउट साइड ऑफ द सेल्स और डिटर्जेंट्स पर्टिकुलरली क्योंकि वो फिर अल्टीमेटली उन ऑयल्स की जो यू कैन से डेट डिजोल्विंग पर्पज के लिए यू कैन से डेट दे वुड बी डिजोल्व एंड अल्टीमेटली दे वुड रिलीज द एंटीजन एंड एज अ रिजल्ट दे आर रिलीज स्लोली एंड यू कैन से डेट इम्यून रिस्पॉन्स वुड बी एक्टिवेटेड इन डेट पर्टिकुलर वे सो द एक्टिवेशन ऑफ द मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइड एंड साइटोकाइन सिक्रीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट होल मॉक ऑफ द बायोलॉजिकल एडजेंट्स के मीन्स बायोलॉजिकल एडजेंट्स मोनो न्यूक्लियर फेगोसाइड्स की एक्टिवेशन करते हैं और इसके साथ साथ वो साइटोकाइन सिक्रीशन करते हैं तो जब साइटोकाइन सिक्रीशन होगी तो ऑल काइंड ऑफ इम्यून सेल्स दे आर जस्ट गोइंग टू बी एक्टिवेटेड और एक अप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा अगेंस्ट डैट पर्टिकुलर वैक्सीन जो कि आप यूज कर रहे हैं इन कंजेशन और इन कॉम्बिनेशन विद डैट बायोलॉजिकल एडजेंट सो here we have seen that that the adjuvants they have very important role in the vaccination irrespective whether they are the chemical in nature or biological in nature